அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி வெல்கம் டு பி ப்ராட் மமிஸ் வருகின்ற பதினேழாம் தேதி புதன்கிழமை அதிகாலை பொழுது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது புதன்கிழமை அதிகாலை பொழுது என்றாலும் செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவாக ஒன்றரை மணி அளவில் இந்த சந்திர கிரகணம் நிகழ வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்கள் இந்த சந்திர கிரகணத்தை பற்றி உங்களுக்கு என்னால் முடிந்த அளவில் நான் செலுத்த வேண்டிய பல விஷயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இந்த பதிவு பிரத்யேகமாக அமைந்துள்ளது இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியாவை பாதிக்கும் என்றும் அறிவித்துள்ளார்கள் பொதுவாக சந்திர கிரகணம் அல்லது நிலவு மறைப்பு என்பது நிலா பூமியின் பின்னால் கடந்து செல்லும் போது பூமியானது சூரியனின் கதிர்களை நிலவின் மீது படுவதிலிருந்து மறைத்து விடுவதால் ஏற்படுவதே இந்த சந்திர கிரகணமாகும் சூரியன் பூமி நிலவு இந்த மூன்றும் மிக துல்லியமாக அல்லது ஏறத்தாழ ஒரே வரிசையில் வரும்போது இது ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏற்படுவதற்கு பூமி இடையில் அமைந்திருக்க வேண்டும் இந்த சந்திர கிரகணம் நிகழும் நேரம் மிக துல்லியமாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா புதன்கிழமை அதிகாலை பொழுது ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு மணிக்கு தான் இந்த சந்திர கிரகணம் ஆரம்பிக்கிறது அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவாக இருக்கட்டும் ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு முடிவடையும் நேரம் சந்திர கிரகணம் என்பது புதன்கிழமை அதிகாலை பொழுதில் நான்கு முப்பத்தி இரண்டு இதற்கு இடைப்பட்ட வேளையில் மத்திமம் அதாவது உச்ச வேளையில் இந்த சந்திர கிரகணம் இருப்பது என்பது மூன்று மணி மூன்று நிமிடங்கள் இதுதான் மிக சரியான துல்லியமாக நேரமாக சந்திர கிரகணத்திற்காக அறிவித்துள்ளார்கள் மொத்தமாக மூன்று மணி நேரம் சந்திர கிரகணம் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சரி இந்த நேரத்தில் நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இது வந்து நள்ளிரவு சமயத்தில் அதிகாலை பொழுதில் தான் நிகழப்போகுது அப்படின்றதுனால நம்ம யாரும் வெளியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இருந்தாலும் இந்த இரவு வேலைக்கு போகிறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு அவசர காரணமாக பயணம் மேற்கொள்கிறோம் அப்படின்னும் போது மறக்காமல் நம்ம இந்த தர்பை புல்லை வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறது ஏன்னா தர்பை புல்லுக்கு வந்து எந்தவித ஒரு சக்தியும் வந்து நம்மளை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இருக்குது ஆக தர்பை கிடைக்காது அவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம துளசி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம வீட்லேயும் சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைகள் இருக்காங்க கர்ப்பிணிகள் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய சூழ்நிலைகளை பொறுத்து நம்ம தர்பை புல்லை வந்து நம்ம கையில் கட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் படுக்கும் அந்த படுக்கையில் கூட நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெளியில் போகிறோம் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் நீங்கள் தாராளமாக கையில் எடுத்துகிட்டு கூட போகலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளி பயணத்தை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்றது தான் கேட்டுக்கொள்ளப்படுது இந்த மாதிரி சந்திர கிரகணமாக இருக்கட்டும் சூரிய கிரகணமாக இருக்கட்டும் பாதிப்பு என்பது கட்டாயமாக இயற்கையின்படி இருக்கத்தான் செய்யும் இல்லாமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது இவை அனைத்தும் இயற்கையே ஆக இயற்கையின்படி என்னென்ன செயல்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்குமோ அவை எல்லாம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இதை கண்டு நாம் எதுவும் அச்சப்பட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் முடிந்த அளவுக்கு தற்காப்பு நடவடிக்கைகளோடு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்மளால் மீறி வர முடியும் மேலும் இந்த சந்திர கிரகண நேரத்தில் உணவு எதுவும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஆக நம்ம உணவு அப்படின்ற வேலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல சந்திர கிரகணம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சு நமது வேலைகளை முடிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக நம் குளித்து முடித்து வீடு வாசலை எல்லாம் துடைத்து முடித்துக்கொண்டு நாம் அதுக்கப்புறம் உணவு நம்ம எடுத்துக்கொள்வது என்பது தான் மிகச்சிறந்த ஒன்றாகும் மேலும் இந்த சந்திர கிரகணம் என்பது இந்தியாவில் ஒரு பகுதி நேர மட்டுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப அச்சப்பட தேவையில்லை முடிந்த அளவுக்கு தற்காப்பு நடவடிக்கையோடு இருந்தாலே போதும் கர்ப்பிணிகள் மட்டும் வெளியே வராமல் இருப்பது சிறந்தது அப்படின்னு திரும்பவும் நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு மேலும் இந்த சந்திர கிரகணத்தை பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்களோ கருத்துக்களோ இருந்தது அப்படின்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் நன்றி மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் உங்களது அன்பும் ஆதரவோடும்